প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমরা জানব একক ভেক্টর কি এবং একক ভেক্টর সম্পর্কিত যতভাবে অঙ্ক আসতে পারে পরীক্ষায় সব ধরনের অঙ্কই আমরা করব যে কত রকমের একক ভেক্টর আসে সবই আমরা আজকে দেখব তার আগে আমরা একক ভেক্টরের ডেফিনেশনটা একটু জেনে নেই একক ভেক্টর হচ্ছে এমন একটা ভেক্টর যে ভেক্টরের মান হচ্ছে এক দিক যে কোনো দিক হতে পারে এক্স অক্ষ হলে আই দিয়ে হবে ওয়াই অক্ষের দিক হতে পারে জেড অক্ষের দিক হতে পারে আই জে কে যে কোনো কিছু দিক হতে পারে কিন্তু সেটার মান হবে এক তাহলে যে ভেক্টরের মান এক একক তাকে আমরা বলি একক ভেক্টর বেগ ভেক্টর রাশি আমরা যদি বলি ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড দক্ষিণ দিকে তাহলে বুঝতে হবে এটা হচ্ছে একক ভেক্টর কারণ বেগের মান এখানে এক তাহলে যে ভেক্টরের মান এক তাকেই আমরা বলবো একক ভেক্টর কোনো কিছুর ওজন যদি হয় ওয়ান নিউটন নিচের দিকে তাহলে সেটার কি হবে ওই এক নিউটন মানে কিন্তু ওজনের একক ভেক্টর এটা ওজন ভেক্টর আসে কিন্তু ওজনের একক ভেক্টর হচ্ছে এক নিউটন অর্থাৎ যে ভেক্টরের মান এক একক তাকে আমরা বলবো একক ভেক্টর তাহলে একক ভেক্টর আমরা কিভাবে বের করব মনে করো এটা একটা ভেক্টর এই ভেক্টরটাকে আমি বলছি এ ভেক্টর এবং এই ভেক্টরটা এ ভেক্টরটা এখানে এ ভেক্টরটি এক্স অক্ষ বরাবর ক্রিয়া করছে ওয়ান ডাইমেনশনাল একটা ভেক্টর তাহলে এ ভেক্টরটা যদি হয় তাহলে ফাইভ আই এখান থেকে বুঝতে হবে যে এ ভেক্টরের মান যদি হয় ফাইভ আই এই ফাইভ এটা হচ্ছে মান আর এই আই দ্বারা আমরা বোঝাচ্ছি দিক আই দ্বারা আমরা বোঝাচ্ছি দিক এবং এই আইটাই হচ্ছে এখানে আইটাই হচ্ছে একক ভেক্টর তার মানে এই ভেক্টরটা কতগুলো আয়ের সমষ্টি পাঁচটা আয়ের সমষ্টি মান হচ্ছে ফাইভ এবং আই দিয়ে বোঝানো হচ্ছে দিক হচ্ছে এক সক্ষের দিকে তাহলে আমি যদি বলি এক দুই তিন চার তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ এই এইটুকু প্রত্যেকটা অংশের মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে এই অংশটার মানও ওয়ান এই অংশটার মানও ওয়ান এই অংশটার মানও ওয়ান এই অংশটার মানও ওয়ান এটা তো ওয়ান তাহলে পাঁচটা ওয়ান মিলে ফাইভ আর এটা যেহেতু এক্স অক্ষের দিকে অর্থাৎ এটা হচ্ছে আই তাহলে এই এই অংশটাকে আমরা ভেক্টরে কীভাবে প্রকাশ করব এই অংশটাই হচ্ছে আমাদের এই অংশটাই হচ্ছে আমাদের একক ভেক্টর একক ভেক্টর তাহলে এটা আমরা কীভাবে বের করব একক ভেক্টর আমি যদি বলি যে এ ভেক্টরের একক ভেক্টরকে আমরা ছোট হাতে রেদার প্রকাশ করলাম এবং একক ভেক্টর সবসময় প্রকাশ করা হয় সেই ভেক্টরের উপরে একটা টুপি চিহ্ন দ্বারা তীর চিহ্ন দিয়ে আমরা ভেক্টর প্রকাশ করি কিন্তু ওপরে এরকম টুপি চিহ্ন দিলে সেটা একক ভেক্টর প্রকাশিত হয় তাহলে এই একক ভেক্টর আমরা বের করব কি করে একক ভেক্টর বের করতে হবে ভেক্টরকে যদি আমরা ওই ভেক্টরের মান দ্বারা ভাগ করি ভেক্টর এ ভেক্টর এবার ভেক্টরের মান হচ্ছে এ এইটাই হচ্ছে আমাদের একক ভেক্টর বের করার সূত্র এটা কেন হয় মনে করো যে তুমি বাজার থেকে চল্লিশ কেজি চাল কিনছো চল্লিশ কেজি চাল এবার দেখো এই চল্লিশ কেজি চাল এখানে মান কত মান হচ্ছে চল্লিশ মানটা হচ্ছে চল্লিশ কিন্তু চল্লিশ কেজি আমি কী কিনছি চাল তাহলে এই যে চল্লিশ কেজি চালকে যদি আমি শুধু মান দ্বারা ভাগ করে দেই তাহলে হবে এক কেজি চাল তার মানে এই এক কেজি চালকে আমরা ধরছি মনে করো ইউনিট ভেক্টরের মতো যদিও কেজি স্কেলার আসে আমি জাস্ট এটা বুঝালাম তার মানে এটা যদি হয় ভেক্টর তাকে আমি ভেক্টরের মান দ্বারা ভাগ করলে সেই এককটা আমি পাবো তাহলে আমাকে কি করতে হবে দেখো এখান থেকে আমরা কি করতে পারি একক ভেক্টর বের করার জন্যে এর মান হচ্ছে ফাইভ আই আর এ ভেক্টরের মান হচ্ছে ফাইভ তাহলে কি থাকে আই তাহলে দেখো একক ভেক্টর কিন্তু আসলে আই তার মানে এর সাথে যেটা ছিল সেটাই হচ্ছে একক ভেক্টর এখন এটা তো আমরা ওয়ান ডাইমেনশনাল ক্ষেত্রে দেখলাম তাহলে টু ডাইমেনশন থ্রি ডাইমেনশনের ক্ষেত্রে কি হবে প্রত্যেকটা ভেক্টরের একক ভেক্টর বের করার একটাই নিয়ম ওই ভেক্টরকে ওই ভেক্টরের মান দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলেই আমরা পাবো হচ্ছে একক ভেক্টর এইবার আমরা বিভিন্ন রকমের একক ভেক্টর বের করা ধাপে ধাপে শিখব সবাই সাথেই থাকব আচ্ছা প্রথম অঙ্ক যেটা আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে এ ইকুয়াল থ্রি আই প্লাস টু জে প্লাস ফোরকে ভেক্টরটির একক ভেক্টর অথবা সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় করো এখানে দেখো শুধু একক ভেক্টর আবার অথবা দিয়ে বলছে সমান্তরাল একক ভেক্টর সমান্তরাল একক ভেক্টর বিষয়টা আসলে কি দেখো এ যদি হয় ফাইভ আই সেটার চিত্র হবে এরকম এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার পাঁচটা অংশ 
তাহলে দেখো এই পুরাটা যদি হয় ফাই বাই তাহলে একটা অংশ কি বলতো এই একটা অংশ কিন্তু আই তাই কি না তাহলে দেখো ফাইভ আইয়ের সাথে আইটা সমান্তরাল কিনা এই টোটালটা ফাইভ আই আর এটা হচ্ছে আই তাহলে ফাইভ আইয়ের সাথে আইটা কিন্তু সমান্তরাল অর্থাৎ কোনো একটা ভেক্টরের যে একক ভেক্টর আমরা পাবো সেটা কিন্তু সেই আগের ভেক্টরের সাথে কিন্তু সমান্তরাল তার মানে এ ভেক্টরের যে একক ভেক্টর আমি বের করব সেই একক ভেক্টর কিন্তু এ ভেক্টরের সাথে অবশ্যই সমান্তরাল অর্থাৎ সমান্তরাল বললেও সমান্তরাল না বললেও কিন্তু সমান্তরাল অর্থাৎ শুধু একক ভেক্টর বের করতে বললেও যা করবা সমান্তরাল একক ভেক্টর বের করতে বললেও তাই করবা তাহলে এই এ ভেক্টরের সমান্তরাল একক ভেক্টর কি হবে এটা হচ্ছে একক ভেক্টর একক ভেক্টর এ সমান হবে ভেক্টরকে ভেক্টরের মান দ্বারা ভাগ তাহলে এ ভেক্টর হবে থ্রি আই প্লাস টু জে প্লাস ফোর কে বাই ভেক্টরের মান দ্বারা ভাগ মান কত নাইন প্লাস ফোর প্লাস ষোলো তাহলে দেখো থ্রি আই বাই এটা কত ষোলো আর নয় পঁচিশ আর চারে উনত্রিশ তাহলে থ্রি বাই উনত্রিশ এখানে দিলাম আই টু বাই রুট ওভার উনত্রিশ এখানে দিলাম যে ফোর বাই রুট ওভার উনত্রিশ এখানে দিলাম কে তাহলে এইটা হচ্ছে আমার একক ভেক্টর তাহলে দেখো ভেক্টরটা দেখে কি আসলে মনে হচ্ছে এটা একক ভেক্টর আমরা সংজ্ঞায় বললাম যে যে ভেক্টরের মান এক একক তাকেই একক ভেক্টর বলে কিন্তু একক ভেক্টর এমন একটা উদ্ভট একটা ভেক্টর আসলো দেখে মনে হচ্ছে যে এটা একক ভেক্টর না কিন্তু আমরা যদি এই ভেক্টরটার মান বের করি তাহলে দেখো মান কত এটার মান তাহলে এটার উপর স্কোয়ার মানে কি নাইন বাই উনত্রিশ ফোর বাই উনত্রিশ ষোলো বাই উনত্রিশ এবং এটা যদি রুটের মধ্যে লসাগু করো নিচে উনত্রিশ তাহলে নাইন প্লাস ফোর প্লাস ষোলো তাহলে কত হবে ওপরে উনত্রিশ নিচে উনত্রিশ তাহলে উনত্রিশ বাই উনত্রিশ রুট ওভার ওয়ান তাহলে দেখো মান কিন্তু ঠিকই এক আসছে দেখতে এরকম উদ্ভট লাগলে কি হবে মান কিন্তু এক তাহলে যেটা একক ভেক্টর সেটার মান কিন্তু একই হবে এটা একটা থ্রি ডাইমেনশনাল ভেক্টরের একক ভেক্টর আমরা বের করছি যার তিনটা উপাংশই আছে কিন্তু ভেক্টরটার মান অবশ্যই এক তাহলে এই ভেক্টরের একক ভেক্টর হচ্ছে এটা আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এটা খুবই ইজি ছিল আমরা আরও কয়েকটা অঙ্ক একক ভেক্টর রিলেটেড করব প্রত্যেকটা নিয়মেরই একটা করে করে দেবো সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখবা প্রিয় শিক্ষার্থী এইবার দেখো পরের অঙ্কটা দেখো পরের অঙ্কটা কি বলছে এ ইকুয়াল টু আই প্লাস থ্রি জে প্লাস ফোর কে ও বি ইকুয়াল ফোর আই প্লাস টু জে মাইনাস কে দুইটা ভেক্টর ভেক্টর দুটির লোভ ধীর সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় করো দুইটা ভেক্টর দিছে তাদের লোভ ধীর সমান্তরাল একক ভেক্টর তাহলে আগে ভেক্টর দুইটার লোভ ধী নির্ণয় করো তুমি লোভ ধী কী হবে এ প্লাস বি ভেক্টর যোগ তাহলে দেখো টু আই আর এটা হচ্ছে ফোর আই তাহলে কত হবে সিক্স আই প্লাস থ্রি জে আর টু জে কত হবে ফাইভ জে আর ফোর কে মাইনাস কে তাহলে ফোর থেকে ওয়ান মাইনাস হয়ে যাবে এখানে এটা হবে প্লাস থ্রি কে তাহলে এইটা হচ্ছে তোমার লব্ধি এবার লব্ধি কিন্তু দেখো একটা ভেক্টর তাহলে লব্ধির সমান্তর লেখক ভেক্টর কি হবে লব্ধির সমান্তর লেখক ভেক্টর হবে এ প্লাস বি এটা হচ্ছে ভেক্টর ভেক্টরটাকে আমি ভেক্টরের মান দ্বারা ভাগ করব তাহলে দেখো এ প্লাস বির মান হচ্ছে সিক্স আই প্লাস ফাইভ জে প্লাস থ্রি কে বাই ছত্রিশ প্লাস পঁচিশ প্লাস নাইন তাহলে অ্যান্সার কত হবে বলো তো সিক্স আই প্লাস ফাইভ জে প্লাস থ্রি কে এটা যদি আমি ক্যালকুলেশান করি তাহলে ছত্রিশ আর পঁচিশ তাহলে বলো ছত্রিশ আর বিশে হচ্ছে ছয়চল্লিশ ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন আর পাঁচে সাতান্ন আটান্ন উনষাট ষাট একষট্টি একষট্টি আর নয়ে হচ্ছে সত্তর তাহলে রুট ওভার সত্তর তাহলে এইভাবে লিখলেও এটাও অ্যান্সার লিখলে হবে আবার তুমি এইভাবেও লিখতে পারো সিক্স বাই রুট ওভার সত্তর আই ফাইভ বাই রুট ওভার সত্তর জে প্লাস থ্রি বাই রুট ওভার সত্তর কে এটাও হবে এবং এই ভেক্টরের মান বের করে দেখো অবশ্যই এই ভেক্টরের মান হবে ওয়ান অর্থাৎ 
একক ভেক্টর তাইলে যখনই দুইটা ভেক্টর দিয়ে তোমাকে বলবে লব্ধির সমান্তরাল একক ভেক্টর তখন ভেক্টর দুইটা যোগ করবা যোগ করে যে ভেক্টরটা তুমি পাবা সেই ভেক্টরের তুমি একটা একক ভেক্টর নির্ণয় করবা তাহলেই সেটা হবে লব্ধির সমান্তরাল একক ভেক্টর তাহলে এই ভেক্টরটা কিন্তু এই একক ভেক্টরটা কিন্তু এই ভেক্টরের সমান্তরাল এটা আমি আগেও তোমাদের বলছি যে একক ভেক্টর সবসময় যে ভেক্টরের একক ভেক্টর সেই ভেক্টরের সাথে সবসময় সমান্তরাল হয় আশা করি সবাই এটা বুঝতে পারছো এবার আমরা যাব পরের অঙ্কে